Evet kazanım 57 ile devam ediyoruz. fx fonksiyonun periyodu 8 olduğuna göre f2 x 5 fonksiyonun periyodu ne yapıyorduk burada yine? Şimdi bana fx'in periyodunu vermiş. t'yi 8 vermiş burada. E, şuradaki f2 x'in esas periyodunu 2 x 5 fonksiyonun periyodu bulmak için fx'in periyodunu neye böleceğim? Şuradaki x'in kat sayısına 2'ye böleceğim. Daha doğrusu mutlak değer 2'ye böleceğim ama pozitif olduğu için direkt 2 yazdım. 8 bölü 2'den periyodum ne oldu? 4 oldu. Geçtim diğer soruya. fx'in periyodu 5. Ve f3 8 olduğuna göre f18 kaçtır? Şimdi burada fx'in periyodu 5 vermiş. f3'ü 8 vermiş. O zaman periyot 5 ise f3 artı 5 çarpı k eşittir. 8 olmalı. Yani her 5'te 1 tekrar edecek aynı değer. f3 5 ise f3 artı 5. f8 de 5'tir yani. F3 8 ise F8 de 8'dir. İşte 5 daha ekledim. F13 de 8'dir. Doğru mu? 5 daha ekledim. F18 de 8'dir. Yani aslında burada her 5'in katı dediğim için o yüzden dedim 5K diye. E burada ben K'ye 3 verirsem 15 artı 3'ten F18 eşittir. 8 bulunur. Yani F3 8 ise ve periyot 5 ise F18 de 8'dir. Cevabı ne oldu? C oldu. Geçtim. Üçüncü soruya. F 5x eksi 4 fonksiyonun periyodu cos küp x bilmem ne 2x artı pi bölü 6 olduğuna göre fx fonksiyonunun periyodu nedir? Şimdi şunun periyodunu bulabiliriz. Doğru mu? Bu fonksiyonun periyodu ne? Şunu hesaplayalım. F 5x eksi 4. T eşittir. Şimdi burada normalde kosinüsün e, periyodu nasıl biliyordum? 2 pi bölü a. Kosinüsün kuvveti tek olduğu zaman bu kuvvet tek olduğu için cos küp olduğu için yine 2 pi bölü mutlak değer a. 2 pi bölü 2 diyeceğim. Mutlak değer 2. Yani cos küp 2x artı pi bölü altında periyodu pi olarak geçer. Şimdi fx'in periyoduna ne diyelim? T1 diyelim. Bunun periyodu T1 olsun. T1 neye eşitti? T1 bölü daha doğrusu fx'in periyodu T1 bölü f5x eksi 4'ü soruyor ya mutlak değer 5. T1 bölü 5 neye eşit olacak? Şunun periyodu ne eşit olacak? Doğru mu? Neye eşit olacak? Pi'ye eşit olacak. O zaman buradan T1 ne geldi? T1 5 pi geldi. Çünkü ben mesela F5x eksi 4'ün periyodu nasıl buluyordum? Fx'in periyodunu 5'e bölüyordum. O yüzden Fx'in periyodunu 5'e böldüğümde şu fonksiyonun periyodunu yani pi'yi bulmam lazım. Yani Fx'in periyodu 5 pi olarak bulundu. Cevabım E oldu. Geçtim 4. soruya. Burada da yine aynı şekilde. Şimdi burada olay şu fx fonksiyonu verilmiş. 3 çarpı sinüs üzeri 4 x bölü a eksi pi bölü 6 artı 4 fonksiyonun periyodu pi bölü 3 olduğuna göre gx fonksiyonunun periyodu. Şimdi burada şöyle bir şey var. Burada sinüs x fonksiyonu var. Sinüs x fonksiyonu şunun periyoduna t1 diyelim. t1 eşittir. Bu kuvvet çift olduğu için normalde sinüs tek kuvvetlerde yani sinüs x'in ne yapıyorduk? 2 pi bölü mutlak değer a diyorduk. Burada fonksiyon çift olduğu için pi bölü mutlak değer a olacak. Bu e, sinüs ve kosinüs de tekliğe çiftliğe göre fark ediyordu. Eğer kuvvet tekse şöyle diyelim. Sinüs n olsun bu eninci kuvvet. İşte ax artı b e, artı c olsun fark etmez. k çarpı diyelim şuraya. E burada n tek ise n tek ise 2 pi bölü mutlak değer a diyorduk. En çift ise bu bilgiyi de burada vermiş olayım. Pi bölü mutlak değer a diyorduk. Yani burada pi bölü mutlak değer a dediğim tabi x'in kat sayısı burada. 1 bölü a. Pi bölü mutlak değer 1 bölü a olur bu. Doğru mu? E bunun e, neye eşitmiş bu? E, pi bölü 3'e eşitmiş. Eşittir pi bölü 3. O zaman burada Mutlak değer 1 bölü a. Mutlak değer 1 bölü a. Eşittir. Ne oldu? 1 bölü 3 oldu. Doğru mu? O zaman buradan bunu bulduktan sonra ee, şey mutlak değer yanlış yazdım özür dilerim. Mutlak değer 1 bölü a mutlak değer 1 bölü a eşittir 3 olur. Pi, pi bölü 1 bölü a pi bölü 3 eşitse. Yani 1 bölü mutlak değer a mutlak değer 1 bölü a'yı 1 bölü mutlak değer a diye yazarım. Çünkü 1'i Direkt 1 diye çıkardım. Eşittir 3 dedim. E buradan mutlak değer a 1 bölü 3 bulunur. Bu dursun burada. Mutlak değer a 1 bölü 3. Şimdi kotanjant küp x. 
Potanyadın periyodun adı T2 diyelim. Bana T2'yi soruyor. Potanyad olduğu zaman buranın tek çift olmasının bir önemi yok. Direkt pi bölü mutlak değer A bölü 2 diyeceğim. Şuraya. Yani bunu da şöyle yazabilir miyim ben? Pi bölü pi bölü mutlak değer A bölü mutlak değer 2 mutlak e, bölü 2 diye yazdım. Çünkü 2'yi e, direkt mutlak değerin dışına çıkardım. E, bunu da şöyle yazsam. Ters çevirdiğim zaman sonuçta 2 pi bölü mutlak değer A olacak. Doğru mu? 2 pi bölü mutlak değer A. E şimdi mutlak değer A ne? 1 bölü 3. Yani 2 pi bölü 1 bölü 3 yazdığım zaman e, 3'ü ters çeviriyorum. 2, 2 pi çarpı 3'ten ne oldu? 6 pi oldu. Cevabım A seçeneği oldu. Periyodunu da bulmuş olduk. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.